Yeah basi mpenzi mtazamaji karibu tena ndani ya Mamogosi TV Enkora Yumogosi natumai kwamba uko salama kabisa na Mwenyezi Mungu amekuwa nawe shughuli zote umefanya vizuri na Mungu unajua kwamba nakulinda kila wakati kwa wala ambao labda hali yako si nzuri umeboeka nimekuletea mgeni katika studio zetu za Mamogosi TV ama Provisi Auto Visual yule ambaye labda umekukimsikia for long time na hujaweza kumuona anaitwa Sami Sami Baraka kuna wimbo mmoja ambao unamtambulisha Sami wimbo ambao unaenda ama Sami can you tune hello hama sase ama emo hayale omoyo ne yeso kale amona nje namba sa sofi kabisa sofi kabisa basi ndio huyu mwanaume ambaye Mungu amembariki kwa njia ya kivia yake sami ni mjo kitambo sana na kwa wale ambao unajua wanaume wamesimama katika kazi yake Mwenyezi Mungu ni sami mmoja sami karibu sana ndani ya Provisi Audio Visual ama Mamogo CTV long time miaka na miaka miaka imeenda neema ya Mungu lakini nashukuru kwa maana neema inatosha asante tushukuru wapenzi wa tazamaji wale ambao wamekusikia for long time mosso katika radio zetu na tv zetu na katika bendi ya Sara K Ministry for the first time wanakuona kitambulisha sami wajua kwamba sami huyo ni nani shukrani sana kwa nafasi hii ambayo nimeipata kwa kipekee nitambulisha kwa kwanza mimi naitwa Sami Baraka nimeokoka ni mme wa mke mmoja mm-hmm. kwa neema ya Mungu tumechaliwa na watoto watatu mm-hmm. ni muimbaji sasa nyingine wanasemanga muimbi ni muimbaji wa nyimbo za injili huyu Sami Baraka yes. ndio huyu huyu mm-hmm. kwa neema ya Mungu tumefika hapa mm-hmm. ili ya kwamba tuchitambulize kwa watasamaji wetu okay asante, asante sana yeah. basi kama uko unamjua ni Sami Sami natokea sehemu gani ya kisi yes. natokea upande wa Magena Magena yeah. Magena okay, ndio mimi nilikaa Nyamachi watu wanaona sio kama na Nyamachi eh yeah, hata mimi najua wewe ni mzali yeah. wa Nyamachi si mzali wa Nyamachi nimetolea Magena okay. hapo kwa town tu aha kwa hiyo kichiti tu ndani nyumbani lakini nimekulia sana pia Nyamachi nimekulia Nyamachi <laughs> safi sana. Ah kwa wale ambao umekuwa ukikusikia kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye radio zetu, tunashukuru sana kwa nyimbo nzuri Tashukuru na nyimbo sana. ambazo ni za sauti ya kipekee. Nashukuru. Umekutana na Mungu vipi? Kukutana na Mungu. Yes. Ya kwanza nili ya kwanza uhusiano wangu na Mungu. Ya. Yeah. Ah nimeelewa katika familia ambao wasasi wengine walikuwa wanaenda katika kanisa la Kikatoliki. Okay. Ya. Yeah. Okay. Na wakati huo sasa nilikuwa naenda kanisa na kujifunza nyimbo mm-hmm. lakini mimi mwenyewe kukutana na Yesu, mm-hmm. kumchua Yesu kwa yes. mwokozi wa maisha yangu mm-hmm. ni mwaka 1991. 1991. Nikiwa okay. mtoto mdogo mchanga tu. Mm-hmm. Jana nikiwa standard 3, yes. nikiwa miaka tisa Miaka tisa Ya yeah, nine years those days. Okay. So hapo ndio nilihubiriwa njiri katika mchi wa Nyamache mm-hmm. na pasta mmoja anaitwa pasta Henry Nyamfuto za hizi ni reference ya. Yeah. Okay. Reference ya mvuto kutoka Nyamache KH. Mm-hmm. Nikapeana maisha yangu kwa Yesu, nikaokoka, mm-hmm. nikamjua Yesu. Yes. Nikawa kiongozi wa nyimbo za Sunday school. Okay. Nikawa shuleni pia ninaimba. Mhm. Ya uh, we call them patriotic songs. Okay. Na sasa hapa ndio nimefika kwa neema yangu. Umefika huko kwa neema zake Mwenyezi Mungu. Amina. Atashukuru Mungu kwa vyote. Na sasa umeokoka umemjua Yesu. Nyimbo za yani Mungu amekuita katika huduma ya kuimba vipi sasa? Katika uimbaji sasa hapo ndio nilianzia kuimba. Yes. Nikawa naongoza praise and worship mm-hmm. kwa muda mrefu. Yes. Lakini wakati tu nimekuja nika tukahamia soti, kisa mm-hmm. nimekuwa huko mm-hmm. nimeongoza ibada kwa nyimbo na kanisani yeah. kupangia moja ambayo alikuwa alikuwa anaitwa Askofu Kidinji Joseph Kidinji. Kidinji. Kwa kanisa kwa. Alikuwa anahubiri sana kwa hiyo. Ya 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 ya, ya, ya. alikuwa anamsikia sana. Tutembea naye kwa miaka hiyo mm-hmm. lakini kwanza utunzi wenyewe. Mm-hmm ndio wakati ule ndio wimbo wa kwanza mm-hmm. wakati huo wakati huo miaka okay. mingi sana miaka saidi ya 20 sasa mm-hmm. niandika wimbo wa kwanza lakini haukusikika anasema mbona wewe unateseka mm-hmm. na kulemewa na misigo misito okay album ya kwanza ya kwanza kabisa mm-hmm. haiku album ilikuwa single tu ilikuwa single song haikujulikana lakini sasa wakati nianza wimbaji kamili kabisa yes, yes. mtunzi na mwandishi wa nyimbo mm-hmm. ni 2007 to 7 nikiwa ni wanyana kukumbuka okay huko sauti ilikuwa ni hotspot ni hotspot nyakati hizo za ya enzi zile aha so tukahamia nilikuwa nimeoa 
Mm-hmm. Nimeokoka. Okay. So mbio sasa kafuni. Yes. Kika nitwaisha. Aha. Uko tulipoze. Kila kitu. Two seven. Two seven. We lost everything. We lost everything. Okay. So mimi nilitoka tu kule nikiwa mm-hmm. na rongi mbili na suti moja ambayo nilikuwa nimefanya. Fanya nikuwa yule familia wa mimi Kila kitu ulikuwa na unakimbia kusaidia. Ulikuwa na kimbia kusaidia uh, maisha yako. So tiki ilikuwa ni hotspot. Okay. Na sasa watu kutoka eneo hili la yani, kitu. Yaani eneo mbili Ya ni karibu na mpaka. Ni mpaka wa Kisi na hapo tuche bila shaka uh-huh. mpaka wa Kisi na so uh-huh. huku kikaa karenji nyakati hizo ikuwa rais. Uh-huh. Wakati ambapo kibaki imetangazwa na wakizi walikuwa na sherehe yes. na huko pia kuna yalikuwa yanatangazwa. Uh-huh. So ikawa ni shida wengi walikufa uh-huh. wa watambua hivyo. Marafiki za kina fiki walikufa vitu tulikuwa navyo kwa ruzi mwaka huo ndio nilikuwa nimefanya ruzi. Mazawadi zote kitu you lost everything. Nimewaa kutoka Western. Ni wao ya vile unakuta hey, 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 hey. Report za kila kitu. Hadi kuku. Siku iko na kuku. Kwa <laughs> <laughs> zinajua mlika ya baruya <laughs> lazima kuku ziwe. Ekile za nyakati zikuwa zimesonga tu kwa okay. tumesafkanya kitu hewa. Mm-hmm. So wakati huo tukamnikakuja nyumbani mm-hmm. na huko nili fika bao nilijua ni nyumbani ya maji ya maji so ningekuja kwako kama wewe mimi unichui na gonga kwako hadi mm-hmm. mimi naitwa Sami Baraka mm-hmm. ni mwimbaji naomba mahali nilale mm-hmm. na tuko wawili mwenye mm-hmm. nikolani ni mke wangu mm-hmm. so hivyo hivyo ndio tulianzia nikataka kwenda kwa makambi kwenda kukaa huko nikarudi mm-hmm. tu nikaanza kujitetea maisha nikaanza kutafuta Mungu nikaendelea ku nikaanzia kazi ya kufanya driver taxi driver ya maji na siku hizo hiku ilikuwa ni rough road okay nikafanya tukaanza kujikuza tena kidogo kidogo mm-hmm. na hapo ndio Mungu alichipua kile kipao ambao kilikuwa ndani yao okay. ya uimbaji okay. studio ya kwanza kuingia hapa kisi niligia kwa Clement Obi Clement okay nikaanza kuimba wimbo mwancho yo mino mm-hmm. unayewe anchete mwancho hiyo ndio album ilikuwa ya kwanza yeah. mimi nilikuwa natanguliza nyimbo hapo nyimbo okay. nane mm-hmm. tukafanya video hiyo yes. 2008 mm-hmm tukaendelea kutoka hapo. Okay. Hadi sasa hivi kwa neema ya Mungu tumefanya tume saidi album sita. sita. Lakini chache tu nyimbo okay. video kama hizo zinajulikana. Theradini tu ndio siko kwa video kwa YouTube. Kwa hivyo nyingi tuseme ni audio. E, kuna huyu audio ambaza sitafanywa video ndio na kuna zingine ambao ni video lakini ni asamani so okay. kwa kisasa. Okay. 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 Katika utunzi wako na kuimba kwako ni nyimbo zipi ambazo zimekutoa kujulikana kama Sami Baraka? Nyimba bao ambayo ilikuwa ni siku hizo nilikuwa nachulikana na Mwanjoyo Mino. Mwanjoyo Mino na Mbio Mwanjoyo Mino. Yes. Lakini haswa nyimba ilifanya nikachulikana Saidi mm-hmm. na nyimba ambayo nilimba himno ni ambayo inaitwa Hamasa se amaya mono. Hayale omoyo ne. Yeso kale amona nje. Hamasa se ko. Ndio wimbo ambao ulifanya vizuri. Wimbo ulifanya vema sana. Mm-hmm. Siku hizo nakumbuka tulikuwa tunazunguka tukiuza santuli. Ya. Yeah. Tuliziuza na wewe pia tumefanya huduma pamoja. Kweli tumechapo. Tulikuwa na Nairobi. <laughs> tulikuwa <laughs> kama itane chini kisi yes. ikonge kibirigo tumesunguka na maspika so siku hizo watasamaje mimi nilikuwa driver mm-hmm. nilikuwa mfundi wa mitambo mm-hmm. nilikuwa naunda chenereta mm-hmm. vyote bora tu gurumu na injili ile sami ndio amekuwa technician wa kikundi chetu ya uimbaji eh. na tumekuwa na kikundi ambacho kikuwa na jina mm-hmm. lakini tulikuwa chini ya Douglas Hata kapla ya Douglas Utizo uh-huh. tulikuwa mimi mm-hmm. wewe mm-hmm. sister Fen mm-hmm. na dada yetu kutoka Nakuru Naomi, Naomi. Yeah kabla hapo tulikuwa nasunguka na gari dogo. Yeah yeah yeah. yeah. Bas then tukaisha baraka tukaingiana na Dr. Sutisi so yeah. Utisi mimi ni babake wa Kindoa. Uh-huh. <laughs> you were the best man? I was the best man. Okay. In those days uh, alikuwa na kaa Jebrat mm-hmm. na mimi nilikuwa na kaa Sote. Mm-hmm. So tulisukuma na tu kama ndugu naye pia ndiye alikuja nyakati hizo huku kisi naye kaza kuimba na kana wili vizuri sana. Okay. Okay. Mm-hmm. Kwa sasa hivi tuseme thank you um, wimbo wa ama Sasaid na from there kuna wimbo wote ambao umefanya ukifanya vizuri. Wimbo ambao pia nilifanya ika tuseme sasa imekaa ikifanya baada ya muda uh-huh. na labda resources yes. zinakuwa ngumu kiasi uh-huh. ndio imefanya maybe kuna hiyo inaonekana kama ni uh-huh. Kuna nyimbo kati ya hiyo halpa ya ama sase uh-huh. zinafanya bora sana kama kuna kuna umo wenia, umo wenia. Eh, uh-huh. kuna hege tarehe miaka 
hizo nyimbo simefanya vizuri Omwenia uzegi Omwenia ole hange elie talia ye Yesu o kwa berwa kwa botambe nelio golia ye oli after that to atela matela ma pana juu kidogo tera maraika tuachie hapo basi mpenzi mtazamaji ukisikia sauti hiyo ya sami sauti nzuri nyimbo nzuri na kio kwamba bado wewe oh, unashinda kwamba jamaa huyu anajitoa anajita vipi youtube na sikuizi kuna tiktok imekuja kama naona kama inaenda ku overtake uh, youtube ha? kuna wana ambao wanapenda kufanya inaitwaje wanafanya Mm-hmm. this thing ambayo imekuja wanafanya cover <laughs> so if you are there and uh, wataka kufanya cover baadhi ya hizo nyimbo wewe ni mtu ambao unapenda himno ingia kwenye channel ya Sami Baraka mm-hmm. kabla hata tutoke hapa ungekuwa ume subscribe umefanya challenge na yote itakuwa sawa ingia kwenye Chaka. youtube youtube channel uh, ingia kwenye channel ya Sami Baraka mm-hmm. utapata nyimbo hapo nzuri nyimbo tamu kwanza kuna wimbo ambao umetoa juzi mm. na dada mwingine hapo hapo ndipo tunakuja sasa hivi kwa hivyo nakupa dakika chache sana uweze kuingia kwenye youtube channel ya Sami mm. a subscribe na ukiona kwamba imekupendeza content mm. this one way of promoting one another promoting yeah. our gospel artist uh, promoting anybody ambaye unapenda wimbo wako kosa mimi nikiingia youtube channel <laughs> nikisikia nikisikiza wimbo nisikie kazi ya huyu msanii ni nzuri lazima ni sawa lazima ni sawa nimesubscribe watu wengi sana. Watu wengi sana. Mm-hmm. So mpenzi nawe mtazamaji, usiwe mtu mgumu, usiwe mtu ambaye ni mchoyo kwa kusapu. Kusapu ni kuuza tu pale tu hivi utakuta umesubscribe. Hivyo hivyo tutakuwa tumewapewa cheki waimbaji wetu wa kisi mm-hmm. na wale wote hata kama ni msanii wa secular, ni msanii ambaye anafanya content ambayo inakupendeza, usiwe unaangalia alafu ufinyi hapo. we mwenyewe kuwa mtu wa kwanza kumpromote huyu kuonyesha kwamba anafanya kazi nzuri. Mm-hmm. Na tena uje kusikiza kazi ya nzuri kesho kesho kutwa uweze ukajua kama shatoa ingine kama uwezi kusubscribe so ni njia moja ya ku promote wimbaji hao kwa sababu hawezi kuja kwako kapisha kusema kwamba mimi nataka unitumie 1000 2000 3 nije kurekodia wimbo kwa njia ile ambayo tunaweza tukuwa support ni ile kwamba we need to subscribe for them mm-hmm. we share their content we like we comment and that's one way of uplifting our Uh, our, our 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 industry our industry yes, yes, of yes. doing every kind of uh, things which uh, zinateta zinatukuza Mungu na pia za zingine unakuta kwamba umeboeka na zinakuweka katika hali yako ya mood tusubiri yes 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 labda watu wanafikiria ku subscribe na kudaisha pesa that's how they think ni free of charge yes. au ripishi chochote mm-hmm. na nyakati hizi na henzi hizi ambazo tupo sasa mm-hmm sio nyakati zina bado tuko nasungusha CD Santuri CD zimekanda haiwezekani so sisi na ni gharama yeah. huyu ni producer na yes. anakuambia yeah. ni gharama kutoa wimbo ni gharama kufanya ikuwe na filamu yes. so wewe mwenyewe hiyo njia pekee ndio unaweza si kuinua mwimbaji kuinua menza aha mpenzi mpenzi hakuna hakuna kitu ambacho unadai wa kwa kusubscribe lakini kila kitu ambacho kitapisha kwako kwenye simu yako kina pop up hapo juu nikukwambia kwamba Sami Branka has uploaded Alo he has uploaded another new video you need to watch so ni kitu ambacho kinakusaidia kukuletea habari ya yule msanii ambaye unapenda hebu tusungumzie wimbo ambao umefanya juzi mm-hmm. na wimbo ambao umefanya vizuri sana vipi mmeweza kuingiana na Sara uh, ya kwanza nilipoenda mchini na Robi mm-hmm. kwa neema ya Mungu yes. nasema mwanga God is a divine connector yeah. so wakatunganisha kwa mm-hmm. kufanya masoezi Uh-huh. Mbapo pamoja hapa pamoja na hapo huduma ikasaliwa yes. ibada. Mm-hmm. So hivyo hivyo ndio kulianzia. Okay, najua kwamba uh-huh. Sara mm-hmm. ni kukata kidogo sana kuna mara ambapo because I see I've attended almost twice. Yeah, yeah, yeah. Kula mbako akona ibada. Anatoka na ibada kila siku. Kila kila siku ya kila siku ya Jumanne. Kila siku ya Jumanne. Yeah, naona kama nimeenda mara mbili. Yes, yes, yes. Sasa sijui kama wewe pia ulienda siku hiyo kwenda kuona cheza ambavyo uh-huh. uh, wanafanya mambo ama wewe mwenye uliamua tu acha nimtafute Sara nione yeah. kama atanisaidia. Ilikuwa ni couple ya saliwa. Mm-hmm. Couple ya Tuesday's chance. Okay. 
ndio tulikutanaka <laughs> tulikutana kwa studio ya kwao yes tumekajuana <laughs> so huduma ilipoanza kusaliwa nilikuwa mmoja kati ya wale wa kwanza oh ya yeah. okay wale wa kwanza huduma ikianza ndio mm-hmm. tukaendea nikaunganisha tukaenda kwenye tunaitu, kuna itu Samima mm-hmm. still in the same city Nairobi okay. tukaanza kufanyia pale zile kule Aha. ibada silipo chao huko mm-hmm. ndio kwa neema ya Mungu sasa tukapata hiyo nafasi nyingine ambayo tunafanyia Nairobi sasa okay ni kule swali moja si si la kwako lina mosu sana <laughs> na ninge ningempata ningemuuliza juzi tumekuwa kwa Morwabe hapa yeah. lakini siko nafasi moja kwa moja hakuweza kuongea naye mm-hmm. vipi unamjua sara uh, kati ya watu ambao nilifanya kazi nao mm-hmm. huyo mama ni mtumishi wa Mungu mm-hmm. huyo mama mtumishi wa Mungu ya kwanza ni mnyenyekevu yeah. la pili hana madharau mm-hmm. maana kama mipi wengine ni dharau mm-hmm. ya kati zetu nikifukua pamoja tumefanya kazi na huduma kwa muda huo tumefanya yes. mm-hmm. tumekuwa kwa pamoja kama miaka saba sasa ndani mm-hmm. mwaka wa saba mm-hmm. so watunge kaa pamoja na hivyo mm-hmm. na ni mtumishi wa Mungu. Okay. Okay. Namjua uh-huh. tumeshafanya wimbo pamoja na yeye uh-huh. kila ambacho nisasema ni mtumishi wa Mungu. Ni mtumishi wa Mungu. Amen. Siku moja eh uh-huh. niangalishi ni nionge naye because Kali. Kali. I, I love I love what she has. <laughs> na kwa sababu ministry ya uimbaji uh-huh. imepotoka, uh-huh. imetoka nje. Uh-huh. We are not focusing about God, uh-huh. we are focusing about money, about fame and other things ambazo hazimupi Mungu utukufu. But I like what she does because vile anavyo ingia kwenye stage vile mabambo yake mafasi yake vile ambavyo mko ile timu umejipanga tu vizuri na jinsi ambavyo anaenda mbele zake mwenyezi Mungu na maajabu yanatendeka kwamba people can deceive the whole spirit Mungu anahudumia watu kupitia kwa ministry and that's what I love mm. and I request that maybe one day other people Mungu anibandishe kwenye hizo viwango Mungu ufanye. Okay siku moja maybe nitakutana naye atupe siri mm. because we learn from others. Eh? Yeah. Tukikutana naye mm. pia kila ambacho tutashare waimbaji wengine wakikipata na tukifuata mienendo kama Mada. hiyo Mada. I know utukufu wa Mungu utaweza kushuka. Sasa vipi umefanya nyimbo ngapi na Sarah? Uh, tumefanya na yeye wimbo mmoja. Mm-hmm. Mimi na yeye kumhusisha. Okay. okay. Wimbo moja tu. Moja tu. Na sasa mbona ni ah na na na. Pamoja na hiyo hiyo sasa ni. Ni mbona wimbo wa kwanza ukifanya naye. Na una hii dangani. Ni wimbo wa kwanza hiyo. Lakini zingine ile ambayo tunafanya kwa ibada ni ni nyimbo za huduma sasa. Okay. Okay. So huu ni wimbo wangu nimemhusisha. Umemhusisha yeye. Ya. Ambaye anasema ninaku penda. Oh yes hizo sasa ni sauduma ya sauduma ya kwake sasa yanatusha umefanya umefanya hiyo moja tu pendelea na yeye mimi baba ni nako and ni mtumishi wa kimyezi Mungu ambaye nipa kwa mafuta has anything changed in your life yeah 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 mm-hmm. personally uh, i've learned from her mm-hmm. one she has been persistent mm-hmm. for many many years okay. even before we started this ministry okay. of singing mm-hmm. couple of days just to hear kuimba mm-hmm. yeye amekuwa kwa muda mrefu sana na amekuwa consistent mm-hmm. growing from one grace to one level to another okay. from one level to another mm-hmm. persistently growing in the favor of god mm-hmm. with favor with, with favor with people also okay. consistently mm-hmm. si una msikia amepotea amemsikia amemsikia tu yuko pale pale tu eh na sio Kenya peke yake ni tumisha mheshimika Africa na pia nchi nyingi. Yeah that's the question I wanted to ask if you <laughs> do you do you get chance to go maybe so what is the huduma tunapoenda huduma ni huduma kwenye kunaenda naenda. Mhm. Nilipata fursa naenda. Okay. Nilipata fursa na naenda. Okay. Kuna kwa hiyo nafasi pia nilipata fursa ya kutembea Israel. You went to Israel? Yeah. In that ministry? Kwa katika hiyo huduma tu tulianza tukatembea Israel tulikuwa kwingi kwingi tu. Wow. Mm. Ya maanisha kwamba kazi ya Mungu inalipa. Kazi ya Mungu kuna baraka. Safi <laughs> sana. Eh. Ukiomfumilia. Ukiomfumilia. Okay, I know, I know. Yeah. Kama wewe mm. na kusalute because I know. Umejua na I, I know I, I don't need to speak it here. Nakumbuka mtu na kumbuka, nakumbuka vizuri sana. Wacha sifa zimrudie Mwenyezi Mungu. Same what do you do kando na kuimba? Ah kando na kuimba mimi ni kazi nyingi nafanya ni uimbaji. Okay kama kazi kabisa naifanya kama ni huduma mm-hmm. kazi nyingi ni uimbaji okay. nafunza watu pia msingi mm-hmm. nafundisha watu to focus okay. especially when it comes to washing mm-hmm. uh, yeye ndo nafanya okay ya yeah, kadri nyingine na mimi 
driver yeah driver yeah okay but yeye anafanya kidogo kidogo tu okay yeah. so tuseme mambo na foko wewe unafunza wapi wewe unafunza kwa ya unafunza kwa ya unafunza kitu kipinafsi anaenda kuimba anaweza andika wimbo mtu zi wimbo eh okay enda kuimba what if maybe you're being invited by any church maybe somebody who needs to you your your service and equal to your service mm-hmm. and ataka wende mfunze mama na focus how much do you charge kanisa anija tu mm-hmm. hii ni huduma mm-hmm. hii ni huduma sasa huduma mm-hmm. nayo kuna gharama yako okay. hapa ichapo kwa sasa tuseme kwamba lazima ufikishe kiwango hiki mm-hmm. kuna wale wako na hivi wango ni sawa yes yes ni wasala mtu kinaita kama wewe umeniita studio nimekuja tu ya yeah, yeah, yeah. kwamba ni nene ya yeah, watu wahudumia watu na wewe uhudumia na kuuliza kama kuna pesa yeah, mafuta nimechileta tu mwenyewe uh-huh. nimefika ile tunene mioyo ya watu okay. so hivyo hivyo mm-hmm. kwa wale ambao ni kanisa linahitaji mm-hmm. linaongea tu moja kwa moja na mazangu zangu ziko mitandao mm-hmm. na nipigie ni bei baraka alafu kiwa mapema mm-hmm. tutapanga kwa sababu ni wengi wanahitaji huduma okay. okay so tutapanga na kuja kanisani mwenyewe fanya kile Mungu ametuwezesha mm-hmm. na neno lile. That's fine. Mm-hmm. And what if mtu akuita au mchungaji akuita sema kama na Sami eh, nataka kuja this Sunday mm-hmm. you minister to us through your your songs mm-hmm. maybe na hapo vipi? Na hapo pia nialike. Mm-hmm. Na ngoja sana mwalimu. Hela tafadhali. Ah, ah, sina kiwango ya hela. Sina kiwango ya hela. <laughs> so ya mkini unajua labda utambu hili mm-hmm. ya kwamba ukiniita nikiwa kisi kisi niko kisi mm-hmm. kuna gharama gani lazima kuna gharama ni mimi nikuja lakini sasa mimi ni mkaji wa narobi mm-hmm. ukinagaramia tu weke mafuta kidogo sinaja tu baba wow. na gari yako kwa mungu kwa kile gari takuja tu asante <laughs> nilikuwa nakupa ma nilikuwa nakupa mtihani yeah. niona kama unasema 30k 20k yeah. 30k na wewe usha usha kwa tumekuja i know kwa sababu ya kayote ni kayote nimefanya huduma yeah. hakuna siku nimeitisha pesa mie yeah. na nasikia kwa sababu nimeenda kuhudumia watu nisikia kwamba yeah. nitoke lakini kwa sababu kuna majukumu yeah. kuna labda kuna mke wa acha nyumbani yeah. kuna nauli yako wewe yeah. mwenyewe unahitaji kula so lazima kabasha wengi wanasema kwamba atakani kulipisha ikikuja na pokea kulipisha safi na maana tushapewa free aha na tupeane huyu tunafaa kupenda okay okay so ni huduma ni huduma Asante sana Sami. There's somebody outside there amekufa moyo. Yeye ni mwimbaji, anataka kuimba. Ah pia amefanya uimbaji for quite some time na jaona matunda. Anaona matunda jaona chochote kile yani anasema hii huduma sijui nini nilileta hapa. Ni nini wataweza kumwambia? La kwanza kazi ya Mungu Mungu ndio inua. Yes. Mungu aliyechunjua inua. Mhm. Mimi na wewe tumekuwa tumekulia sahani moja, mm-hmm. tumekolea kipa ki, 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 moja, yeah. lakini sasa Mungu amekuinua viwango vingine ambao sitafika. Yeah, sure. Sara ni mwimbaji hapo kwa huduma yeah. na Mungu ameinua yeye viwango vingine. Mm-hmm. Na yeye kapo anachofika hapo, mm-hmm. anashuhudianga na nimbianga baraka, kapo alipata huu upenyo, mm-hmm. nimekaa saidi ya miaka 15 saidi. Yaani alimemsitia ile lakini hajulikani hajulikani nani kuna ile tunasema so, kwamba tabu lazima yeah. ikingana lazima ipite kwenye moto itapita kwa moto aha so vi hivyo hivyo uh-huh. Mungu anataka kujaribu kila ambacho nakifanya yes. ni kwa sababu ya hera ama ni kwa nini ni wisdom mbiita ama umeitwa kila ambacho kinakolea kwa muda mrefu yes. chini kabla ikichakua kona uh-huh. ni kwa sababu wengi kwa bibiria uh-huh. Abraham uh-huh. na Sara uh-huh. walingoja mwana walingoja sana miaka mingi walingoja lakini sana. huyo mwana mpaka saa hii tunaitanishwa na yeye uh-huh. tunasema tuna tuna imani ya baba wetu uh-huh. Abraham yeah. Jacob na uh-huh. Isaac yeah. unaona uh-huh. na alimngojea sana Samueli akusaliwa mama yake na baba yake ilikana walimngojea sana. Samuel akamngojea akakuwa nabii wa kipekee aliyepaka wafalme wawili mafuta. Yeah. Na yeye pia kisha baadaye akakuwa mtu mkubwa. Wale wengine ambao wa mama wao wengine pia hatuwajui. Wahana hatuwajui lakini tutamjua Benina ambao ni mtoto wake mo. Yeah. Na wengine hivyo hivyo watu ambao walimngojea sana. Akina mwenye mama ambao ni wa wa Yohana mpatisaji nao walimwambia mtoto mpaka useni mwake lakini akisaliwa akawa nabii wa kumleta Kristo Yesu so, kumtangulisha kuwazidi kumwona so mtada mm-hmm. katika Kristo Yesu mm-hmm. pamoja na haya unayoyapitia kuna Mungu uona na Mungu inua usife moyo kwa sababu kila ambacho nakifanya ni neno la Mungu usife moyo kama vile Nuhu alihubiri kwa miaka zaidi ya miaka 120 years akiwaambia 
kuna galika ya machi na kuja 120 years na juu cha ngoja zaidi ya miaka 120 subiri Mungu kwa muda wake na kwa wakati wakata kuinua ila pili kucha kwa masahuli nifanye nini sasa ingine tunapitia mengi mazito na magumu wa kutojua na tungekuja kuuliza mtu ambao mwenzangu yeah. ili linafanywaje mm-hmm. hata mimi nikuja nikauliza ndugu nifanyaje nipate mm-hmm. mwenzangu wa subscribe yeah, yeah. kwa niambia kuja njoo tufanye interview yes, na yes. baada sasa hii ume subscribe watu wasi wame subscribe kuna wengi wa subscribe ulizia chambo hili limefanyika hivi mm-hmm. nifanyeje ni nini nasafaa kufanya Yamanisha ongeze mawaida, ongeze uchuzi, ongeze hii na hii na hii, unafanikiwa upate nikusukuma kiwango kingine. Hacha interview atapata subscribers. Kweli. Nivo. Na wengi watamjua. Na wengi watamjua. Wasema kwamba ukitaka kwenda mbali, mm-hmm. tembea na walioenda mbali. Mm-hmm. Ndio ufike mbali. Ukitaka kuwa mwenye hekima, Aha. tembea walio na hekima. <laughs> <laughs> Mbezi mtazamaji tutaka tukwage kutoka kwa mtambo yetu ya Mamogusi TV ya Kore Mamogusi na nashukuru sana. I normally say that I don't take your time for granted. Kwa hiyo kuchukua muda, wewe kusema kwamba I need to use my pandas to watch these guys. Nashukuru sana. I may the Lord bless you. Mm-hmm. I know maybe you have learned something. Wewe ni mwimbaji ambaye unaanza umepata ushauri kidogo kwamba ukitaka kwenda mbali nenda na walio mbali. Ah, siku hizi tuko na studio nyingi sana. Ninakuta kama mtu anaambia kwamba kuna studio hapa anaingia tu hapo anapiga wewe mm-hmm. amepiga alipo kama tatu asikiki mm-hmm. basi pia ni vizuri sitaki kupigia studio yangu tepe hapa lakini nataka kusema kwamba ni vizuri kufanya kazi safi kazi safi itaweza kukupeleka mahali mm-hmm. kazi safi inaweza kachezwa kwenye tv inaweza kachezwa kwenye radio na hivyo ndivyo utajulikana so kama umeenda umerecord studio hii leo umesikia uh, kazi yako haijasikika mahali nenda studio nyingine piga kazi ya viwango ndiyo ambayo itakayokupeleka mbali mimi nipo 247 ukitaji ushauri wangu nipo upo ukimtaji ukitaji ushauri wa Asami upo sababu watu wameenda mbali watu wamefanya kazi na watu ambao wana majina na tuwashukuru Mungu so ukitaka kwenda mbali nenda na walio mbali na Mungu ataweza kubariki Asami tutaka kumaliza mm-hmm. atupe maneno yako ya mwisho na wapatie uh, channel inaitwa vipi wapatie uh, kanisa lako la Nairobi haya uh, ni mambo ya uh, mambo mawili ila mm-hmm. tatu wape namba ya simu laine ombea yeyote ambaye anatutazama kwa sasa. <laughs> Shukrani. Na kwanza kabisa ni sema asante kwa kunikaribisha kwa mambo. Karibu, City. karibu tena. Nashukuru kwa platform hii. Yes. Wanao tutazama katika taifa la Kenya, nje ya Kenya na huko majuu. Yeah. Uh, Shukrani sana kwa nafasi mm-hmm. na heshima sana kwa ile fursa. Mm-hmm. Na kakaangu pia na kazi anafanya mm-hmm. ni nzuri. Yes. Na kwanza nimeambiwa ni kiane uh, the platform ambazo unapatikananga mm-hmm. kwa Facebook ni Sami Baraka mm-hmm. niko na music page ambayo inaitwa Sami Baraka Music mm-hmm. niko na YouTube channel inaitwa Sami Baraka Official mm-hmm. kwa wapi tena sichaongea mm-hmm. hapo kwingine tafuta Sami Baraka nipo okay. uh, nambari ya simu ni sema ni 0722 mm-hmm. 699 3 mm-hmm. Uh, finally uh, ni ombe mtu ambao uko hapo ni mtasamaji yeah. uh, atuongee tu atubiri Yesu ambaye yuko yuko anaokoa anabadilisha anaponya na anainua iwapo una chambo lolote ambao unamwamini Mungu naomba tuombe pamoja tunapomtumainia Mungu ya kwamba atashughulika kwa hilo hilo itachi lako okay. na kama uchaokoka tafadhali omba hili hobi kwa dakika moja mm-hmm. sema Bwana Yesu Bwana Yesu naja kwako naja kwako mimi ni mwenye dhambi mimi ni mwenye dhambi nisamehe nisamehe makosa yangu yote makosa yangu yote niliyo yajua niliyo yajua na sisiyo yajua na sisiyo yajua nitakase nitakase unifanye mwana wako unifanye mwana wako kuanzia siku ya leo kuanzia siku ya leo andika jina langu andika jina langu kwa kitabu cha uzima cha uzima uzima wa milele uzima wa milele nitakutumikia nitakutumikia siku zote siku zote za maisha yangu za maisha yangu amen amen hebu nipombe mahitaji yako bwana Mungu na bwana wetu Yesu Kristo kwa jina la Yesu asante kwa kila mtazamaji ambaye ametutazama siku ya leo kupitia eneo hili na mitambo hii bwana tunanena baraka kwao aswa wenye wamepeana maisha zao kwako Yesu naomba ulinzi wako rehema zako tunanyosha mikono kwa walio wagonjwa Jehova Mungu uponyae wapango bwana wanaikuamini Mungu kwa njia za kwenda na ngambo fungulia wao milango zao 
Watende watu wako, wabariki, uwafunike, uwafarichi, uwatetee, ukawainue viwango na viwango vingine. Tutakaposikia wanaendelea vizuri, tusiri na kulibariki jina lako. Utukuzwe na winuliwe kwa njia ya Kristo Yesu, tunaomba na kuamini. Amen. 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 Shalom and bye bye. Bye bye guys. Asante kwa kutuzazama na Mungu wabariki. Tutakuwa ni kuletea waimbaji wengi wengi hapa kwa sababu ina studio yetu ambayo ni ya Province of Division of Mongolia TV ni studio ambayo imetumika kuinua vipaji. Akisi ni studio ambayo imesaa ma studio mengi kama hamsini. And when we started this Province production, that's when the music of Kisi changed and many singers wamejipuka kupitia kwa mikono hii na tashukuru Mungu kwa kutuweka maeneo haya ya kisi now it's up, uh, up to you wewe mwenyewe kama unataka kuimba njoo atupate kushirikiana ni kazi yake Mwenyezi Mungu lakini cha mwisho na cha maana usikose kusubscribe kwa channel ya Sami Baraka nyimbo zake ziko pale ana nyimbo nzuri atakuletea nyimbo nzuri nyingi zaidi so the only thing ambacho unaweza kumpa kwa sasa kama sadaka ni kusubscribe kwa channel yake tafuta hapo Sami Baraka na pia ukisikiza ukisikia kwamba wimbo wimbo na kupendeza kweli tunakubali challenge chukua wimbo piga ka challenge katupe pale TikTok hivyo hivyo atapata followers kwa namba utaweza kumfollow na hiyo kwamba hivyo hivyo ndivyo utakapo promote kazi yake Mwenyezi Mungu na kuaga kwambia kwamba Mungu akubariki na mwisho wa program hii wacha nikubariki na wimbo wa Sami Sami tuacheze wimbo wa nini